Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré au remplacement d'un capteur sur une harpe celtique électrique. Si votre harpe présente un petit défaut de son comme un grésillement qui, sort, qui viendrait d'une note ou un capteur qui ne fait plus du tout de son, il faut remplacer ce capteur défectueux. C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour le remplacement d'un capteur sur la harpe celtique électrique, nous aurons besoin d'un tournevis plat, de la clé hexagonale de 2 mm, et du sachet de pièces détachées dans lequel nous allons prendre un capteur de rechange. Pour accéder au capteur, la première étape consiste à démonter les blindages sur le côté de la barre. Je vais maintenant vous présenter la procédure pour enlever les blindages de la harpe. Les blindages sont fixés à la harpe par deux séries de vis. Tout d'abord des vis situées sur la face supérieure de la barre de capteur et par des vis plastiques isolantes sur le côté de la barre. Sur la harpe celtique électrique, il y a deux blindages. Un premier blindage pour les aigus et un deuxième blindage pour les graves. Pour ôter les blindages, je vais utiliser l'outil hexagonal de 2 mm pour desserrer les vis qui sont sur la face supérieure. Je vais toutes les desserrer de 2 mm sans les enlever. Sur chaque blindage, il y a trois vis que je vais desserrer pour libérer le blindage. Une première, une deuxième, que je desserre de 2 mm environ, et une troisième tout en haut. Pour le blindage du bas, il y a également trois vis. Une première que je desserre. Une deuxième. Et une troisième à l'arrière des cordes. La particularité du blindage des basses est qu'il a une vis centrale qu'il faudra complètement enlever. Pour faciliter l'accès à cette vis, j'écarte légèrement la corde et je mets mon outil dans la vis que je peux maintenant dévisser facilement. Avec le petit tournevis plat, je vais maintenant enlever les 9 vis isolantes plastiques qui sont sur l'épaisseur de la barre de capteur. Après avoir enlevé toutes les vis sur le côté de la barre de capteur, je peux maintenant ôter les blindages, celui des aigus et celui des graves. Maintenant que nous avons enlevé le blindage, nous allons remplacer le capteur du dos numéro 13, que je prends comme exemple. La première étape consiste à détendre la corde. Donc je vais la desserrer et l'enlever de la cheville, et je la laisse pendre. Maintenant que la corde a été enlevée, je peux dégager le bridge et le retirer du capteur. Pour accéder plus facilement au capteur, je penche la harpe sur une chaise ou un tabouret. Ainsi, la table se retrouve horizontale. Nous apercevons maintenant le capteur. Il s'agit de ce rectangle argenté qui est entouré de deux vis, une vis à l'extérieur et une vis à l'intérieur qui est actuellement recouverte d'un peu de silicone. En utilisant mon tournevis plat, je vais maintenant dégager la pellicule de silicone pour avoir accès à la vis. Je vais maintenant dévisser la vis qui était sous le silicone. Et je l'enlève entièrement. Je vais maintenant dévisser la deuxième vis, celle qui est à l'extérieur. Je vais maintenant dégager le capteur de son logement 
en le poussant avec le tournevis. Et voilà. Avec votre harpe, vous avez reçu un jeu d'outillage et de pièces détachées. Il y a un sachet dans lequel nous allons récupérer un capteur neuf. Voici le capteur de rechange. De chaque côté du capteur lui-même, vous avez les deux trous de fixation. Vous remarquerez que l'un des trous est entouré d'un anneau, tandis que l'autre a une languette. Lorsque nous allons installer le capteur de rechange, il faut mettre la languette du côté extérieur de la harpe. La partie avec la languette étant bien orientée vers l'extérieur, je vais glisser le capteur dans le logement et je le mets bien à plat de façon à ce que les trous soient bien en face des trous de vis. Je vais maintenant remettre en place les vis de fixation. Pour remettre en place le bridge puis la corde, je remets la harpe en position verticale. Je commence par remettre en place le bridge en l'insérant sur le capteur. Puis je remets la corde en place. Vous pouvez maintenant vérifier le bon fonctionnement du capteur que vous avez installé. Et si tout va bien, vous pouvez remettre les blindages. Donc j'approche mon blindage des aigus que je glisse sous les vis verticales et je vais pouvoir remettre les vis plastiques isolantes sur les côtés. Je ne serre pas très fort, juste en contact. Et enfin, ne pas oublier de terminer avec la vis centrale en bas de la barre. Après avoir remis en place toutes les vis extérieures, celles qui sont en plastique isolant, je peux maintenant serrer la barre en allant visser toutes les vis verticales. Nous avons terminé le remplacement d'un capteur sur une harpe celtique électrique. N'hésitez pas à nous contacter directement s'il vous manque un outil ou une pièce détachée. Et je vous remercie pour votre attention. À bientôt